Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Okay, very good. Let's wait one minute for some people that are logging in. Uh, ya vamos a tomar asistencia. Microphone mute, please. Micrófono, por favor, en mute. Diana, no hay, no hay otro pues, lápiz más grande. Ada, hello, Ada, micrófono, please. Okay, very good. Uh, let's take attendance. Uh, everybody turn on your camera, please. Today is class number 12. We're June 8th. Class number 12. Okay, welcome. Ada Susena. Present, teacher. Ana Maria Chacon. Present. Carla Ivania. Present. Carlos Armando Duarte. Carlos Armando Duarte, Claudia Maricera Solano, Débora Raquel Soto, present, Elvin Martínez, present, Fátima López, present, Fernando Ernesto, present, José Antonio Cubías, present, José Saúl González, present, Carla Jenny Amaya, Present teacher. Okay. Luis Sumaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. René Alfonso. Rina Álvarez. Rina Álvarez. Sabrina Latín. Present. Sandra Lese Brosorto. Present. William Alexander. Present. Ok. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz Santos. Jocelyn Rivas. Present. Ok. Uh, ¿Alguien que no llamé? Que está acá. Claudia Maricela. Eh, Carlos. Mí. Carlos Duarte. Teacher, okay. Claudia uh -huh. mentioned that she couldn't be uh, today because she is sick. Okay, all right, thank you. Uh, Rene Alfonso. And, uh, Rin, perdón, no. Uh, Rene Alfonso. And Rina está aquí, sí? Rina, you're here. Rina Álvarez, no, no está. Okay, all right, very good. Alguien que no llame? Me teacher, René Madrid. Okay. Okay, very good. Sorry, guys. Uh, I didn't see I had my camera. Okay. All right, let's go ahead and continue. All right, uh, I want to review a little bit with you. We got some projects to do. We're going to review something, okay? All right, so we are June 8th. We are on unit uh, 13, and today is class number 12. So, perdón, ya no es 11, it's 12. All right, I want to review something with you quickly, quickly. Uh, adverbs of frequency, ustedes lo han visto este, este tema, sí? Pero uh, me han preguntado dónde se pone el frequency adverb, okay? Now, positive, negative, question, yes or no questions, and WH questions, right? Donde pongo el frequency adverb, okay? Let's do a sentence. For example, number one, uh, let's do Daniel checks 
is emails. ¿Dónde pongo el frequency adverb? Um, Where do I put subject? Um, after the subject. After that subject, correct. Mm -hmm. Daniel usually checks his emails. Very good. What about negative? ¿Dónde pongo el frequency adverb? After auxiliary verb. After the verb check. Daniel doesn't check usually his emails. No, Daniel doesn't. Where do I put usually? Where do I put usually? After doesn't. After doesn't. Mm -hmm. uh, Daniel doesn't usually. Uh, look, te voy a ser sincero, se entiende, pero no. ¿Dónde va? Da, da, Daniel uh, usually does. Okay. Daniel, Daniel usually doesn't check his mail. Correct. Okay. Yes or no question, right? It's a simple present, entonces tiene que empezar con do or does it. Mm -hmm. This is a question, right? So, yeah. ¿dónde pongo el frequency adverb? Yes, Daniel, Daniel usually. Does Daniel usually? Does Daniel usually? Does Daniel usually? Does Daniel usually? Correct, correct. Oh, does okay. Daniel. Very good. WH question now. Okay. Uh, usemos when. When does Daniel usually email? Check his email? Okay. Uh, when does Daniel usually? Okay. Very good. Mm -hmm. So, look, para que se le sea fácil, no cambia. Siempre va después de qué? Subject. Después de Daniel. Okay. The subject. Mm -hmm. Siempre va después. It, does, it doesn't matter. Right? It always goes after the subject, okay? Very good. Questions? Questions, questions? All right, very good. Uh, let's go to the next session. Solo quería repasar eso. Alguien me preguntó una buena, buena pregunta, okay? Um, ustedes ya han usado todo, uh, positive, negative, yes or no question, right? Just sometimes we forget the, the frequency adverb, the position of the frequency adverb. Okay. Teacher, yes. I have a question. Mm -hmm. it, it is, if I don't want to use that, uh, I can uh, use never. Is that sí. the same? Or? Claro. Cualquiera de yes. No, but I doesn't. Uh, I, 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 ah. I no. Eh, never in C, el término never ya es negativo. Okay. I can use never or I can, I can does. Mm -hmm. Both. Eh, yeah, you can it's say correct. Daniel, Daniel doesn't check his email or Daniel never checks his emails. Both are correct. Okay. okay. Thank you. Okay, questions? All right, very good. So yesterday we saw some vocabulary about, um, about uh, HR related vocabulary. Let's look at this. I want you to close your microphone just to reduce the noise a little bit, right? Mantengan el micrófono cerrado. Ustedes pueden repetir allí donde están. Number one, provide support. Provide support, right? Todo esto está en simple present. Estoy hablando de lo que hace una persona. Okay, en HR. Provide support, number one. Number two, recruits people. Recruits people. 
Number three, overseas staff. Number four, hire employees. Coordinates. It can be anything, coordinates meeting, coordinates the schedule, whatever. Check legal documents. Qualifications, skills and abilities, job opening, hire people, or you can use hires people, right? Provides training, provides uniforms, review legal contracts, talent acquisition. Estas son las personas que están buscando talento nuevo, ¿sí? Talent acquisition, job ad or job post, create policies, creates procedures. Recuerde, si estoy hablando de otra persona, tengo que ponerle la S, right? Simple present. Create policies, create procedures, checks the payroll, investigates policy violations, creates safety guidelines. Fire people or terminate contracts. Conduct interview. Coordinate staff meetings. Manage, manages relationships. Ah, esta es una nueva. Le agregué como tres o cuatro nuevas. Manage relationships. Maneja las relaciones, ¿sí? You can say manage work relationships. Okay, questions? Questions? All right. Is there yeah. any question? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, job ad uh, or job pods uh, era contratar y, y, y despedir, no. o a qué se refería? No, job post es, es un post, eh, cuando tú pones un post en Facebook, buscando un... Eh, ah, como poniendo... en el de LinkedIn. Ajá, cuando tú eh, ponen una oferta de trabajo. Okay, job post. Gracias. Ok. Very good. Job opening. Casi igual a job opening, ¿sí? Solo que job post o job ad, job ad es más como en las redes, ¿sí? Internet. You put, a, you put it. Uh, job post. Ok, very good questions. Ok, chat question, all right? Everybody is going to write an answer to the following question in the chat. What does your HR department do? What are their responsibilities? Uh, give me three. Three, three examples, okay? What does your HR department do? What are their responsibilities? Give me three examples in the chat. And this is going to be the question two, I think. Esta sería una buena pregunta de foro, ¿sí? Creo que esta la voy a poner allí de foro. So, look at the vocabulary here. I'm going to put the vocabulary so that you can see. The, oh, perdón. I'm going to put the vocabulary so you can see it. And tell me. Hagan estructuras ustedes. What does your HR department do? What are their responsibilities? Give me three examples in the chat here, here in Zoom. I'm going to give you three minutes. Six in total or no, only no, three? Only three, three examples. Okay. All right, let me see. 
Very good. Ustedes la van a leer. William, tell me, what does your HR department do? Uh, they coordinate vacations. Mm -hmm. They do the payroll and they recruit people. Excellent. Very good. Miguel? They create recreational activities. Mm -hmm. they, ha they hire people and they mm -hmm. fire people. All right. Very good. ¿Qué quiere decir they fire people, guys? Despedir. <laughs> sí, no es literal. No queman a la gente. <laughs> they fire people. Pero no es literal, ¿sí? no es fuego así literal. Es una expresión. All right, very good. Uh, very good, Miguel. Ada, tell me what does your HR department do? Ada, Ada. Ok, vamos a regresar a Ada. Uh, William, they recruit people. Very good. Ana, tell me what does your HR department do? Mm -hmm. They are responsible for hiring staff mm -hmm. and they check legal document mm -hmm. and they provide uniforms at personal. For personal, for the personal. For personal. Okay. Mm -hmm. All right, very good. Rene, what does your HR department do? Labor uh, election performance evaluation, recruitment, and staff selection. Very good. Correct, Jose. Solamente que tenía que hacer una oración completa. Ah, oh. Okay. All right. Very good. Fernando, what does your HR department do? Uh, HR department is responsible for hiring people. Mm -hmm. uh, HR department provides training. And our HR department is responsible for coordinating staff meetings. Very good, excellent. Okay, very good. Alguien más, chicos, solamente? Hi, teacher. La mitad de la Ident clase no ha respondido. ¿Ah? Identify, yo, I, teacher, identify the needs of the company and its empl employees, individual, and implement the policies, the pol Police to improve work and organize, organization planning and control of personnel. Okay, very good, very good. Now, aquí estamos hablando en el, en el simple present, ¿sí? Estoy diciendo que ellos hacen esto. They, entonces solo necesito decir, usar un sujeto, sea HR department or sea they, y después usar el verbo base. No estoy modificando el verbo, okay? For example, other, they implement policies to improve worker welfare. ¿Qué te faltó allí? Solamente el sujeto, ¿sí? Okay. Very good. Um, ¿Qué más? ¿Alguien más? Uh, let's see, who else? Uh, Sandra? What does your HR department do? Human resource is responsible for regimes policy violation, for mm -hmm. evaluating violation, uh, and for hiring for people with the skill they need. Okay, very good, very good. Right, repeat, researching. 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 Very good. Very good. Okay, Elvin, what does your HR department do? Uh, they, um, let me see, they create a policy, uh, they provide training to new people, they do uh, opening. They create policies, they provide training, they, they job opening, I don't know. Can I just say, you have them? Positions? Yeah. Okay. Uh, we have to change it. They, y después viene un verbo. They what? They create, create, uh, opening, uh, uh, job opening. I start. They create job opening. Very good. 
Sure. Okay, Carla, what does your HR department do? Um, they give pay slip and provide uniforms and coordinate staff meetings. Okay, very good, very good, excellent. Fatima, what does your HR department do? They recruit people, they create policies, they review legal contracts. Okay, they review legal contracts, repeat, contracts. Contracts. Okay, very good, who else? After Fatima, Jocelyn, tell me, what does your HR department do? Okay, teacher, they create procedures, they check legal documents, and also they check the payroll, and they do many things, like provide support, review legal contracts, investigate policy violations. Okay, very yeah. good. Excellent. Deborah, one more person. Deborah, what does your HR department do? Uh, and they prepare uh, employees for assignments. They resolve, resolve a complex and broad employees relation problems uh, and they uh, implement employee benefit programs. Excellent, very good. Very good, guys. All right. Esa es la pregunta de foro. Eh, la, eh, sería para esta clase. Todavía no está allí en la plataforma. La tengo que poner después del video. Esta sería la pregunta de foro. Okay. All right. O algo similar. Depende de lo que vamos a hacer. Va, van, a ver, van a ver que más adelante vamos a hacer otras actividades. Okay. Very good. Let's continue. Continue. Okay. Now, let's go to this project. We're going to work in groups and we're going to do the following project, right? Se recuerdan que en la página 30 del libro, ustedes tienen este cuadrito que está abajo. No, no este, sino este abajo, ¿sí? ¿Recuerdan? Okay. Very good. Este. Okay. So, si ustedes ven, es como una descripción, un cuadro descriptivo, ¿sí? Okay, de cada posición. Okay. Lo que hacen, el horario, benefits, whatever. Okay. Now, ustedes van a crear, van a llenar estos. Aquí tengo cuatro posiciones. Legal specialist, talent acquisition manager, general manager, employee relation manager. Okay. I want you to give me Requirements, responsibilities, and the work schedule. Okay? Ahora ustedes van a llenar uno. You're going to do it in groups. You can work together in groups. Okay? It's, this is like a little speaking project. All right? Think about the responsibilities. Uh, let's see. For example, legal specialist. Tiene que ver con leyes, ¿sí? Código laboral, right? Esa persona se sabe la ley. Talent acquisition manager. They're looking for talent. Están buscando talento para empresas, ¿sí? General manager. General. ¿eh? Está viendo todo. Employee relation manager. This, is, this person is in charge of the relationship between the employees and the company. ¿Sí? Esta persona está velando por las relaciones de los trabajadores con la empresa. ¿Ok? Requirement, responsibility, and work schedule. Okay? Le, ya le voy a pasar la foto esta. Questions? Ustedes lo pueden trabajar como quieran. I don't care. But uh, you guys can do it in groups. Try to do it in English. Use the vocabulary. Use the simple present. And um, use your experience. Usen su experiencia. Okay? Questions? Okay, let's go to groups. I'm gonna put that picture there in the group.
specialist, legal specialist, HR. The, the first. Uh -huh, yeah. Requirements. ¿Cómo se dice? Requirements. 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 Mm. Eh, según el ejemplo, bueno, first a eh, ba bachelor's degree, universe, a universe, universe degree. Yes. Será lo mismo que ba bachelor's, no, verdad? ¿O oh, sí? <risa> Veamos. No leche. Okay, guys, ¿qué están haciendo? What are you doing? Uh, Requirements, legal specialty, Irish ears. Mm -hmm. Repeat, repeat. Eh, tenemos la duda si para decir que tiene que ser graduado universitario es bachelor's degree o es university. No, bachelor's degree. Mm -hmm. Bachelor's degree. Bachelor. Bachelor's bachelor degree. Bachelor degree is four years. It's a four-year degree. Okay. Okay, so ahorita están trabajando la primera legal yes. specialist. Yes. yes. Legal specialist. Okay. Sí. All right, all right, very good. Legal specialist. Legal specialist. Francis. For How example, uh, no glitch. Yeah. Mm. Mm, responsibilities. Um, check the contract. Check the contract uh, for of the employees or prepare prepare contract. Mm -hmm. uh, Creating yeah. contract for new files and and employers. Ok, si quieren compartir un documento y alguien escribe hey, Sí, yo lo estoy escribiendo ahorita lo comparto mm. in, la, in legal sciences Vaya, ¿qué otro requirement? What other five, requirement? Five years of experience in Ex the experience five, five years experience Yes, yes. Years in the Experience in the human resources area. In human resource, okay. Yes. In human resource. Human. Human, okay. Vamos a poner tre tres yes. de cada una. Yes. Para que no... Yes. No let Requirement. Labor. Lazy. Conocimiento yeah. de las leyes laborales sería uh, knowledge. Es knowledge of labor life. Pero cómo es ley. Sería knowledge of labor, of labor law. No sé si. Yes. Knowledge, knowledge of labor laws. Responsibilities. Legal specialists. Um, handling internal legal matters 
asuntos internos, ¿verdad? Sí. Quiero ver. Handling legal, handling internal legal matters. Asuntos legales internos. What else? What else? Eh. Aquí tengo un. Accessory. I have a profile, <laughs> a job position. I, I, I found a job position in, on the internet. Yeah, what? Mm, I... Dice, must have mastery coaching. Tiene que, estar, tiene que saber Excel Word y todas esas cosas. Y tiene que tener un 85% del idioma. Dice, essential duties of responsibilities. Serve as an employee, advocate, and liaison assistant. We win one. Assist management to the good coach manager. Dice, control investigation. Es también larga la responsabilidad. Mind the safe and secure storage and handling company. Pero este es. Ha, human resource. Ah, no, este es un human resource specialist. Legal support specialist. ¿eh? Y si ponemos advisor company department. Mm. Asesoría eh, eh, a todos los departamentos de la compañía. Mm, puede ser. Uh -huh. Legal, as, asesoría legal a todos, todos los departamentos de la Ad, compañía. Advisor Company Department. Aconsejar. Aconsejar yes. a todos. O, o asesoría. En Legal Matters. Sería. Yes. Uh, Matter, matters in H. Matters. Okay. Matters, okay. Oh, sí. uh, mm -hmm. Correct. Advices. Advice. Advice. Uh, uh, no, me, pero que. Lo que es I. No, pero es que si lo queremos poner como imperativo. Advices. I just see yeah, it just. There in the mm -hmm. chat. Advices. No. No, Fernando. Ok, quiero ver. Hay que quitar la, la segunda. Ah, perdón, tiene error. Ok. okay. Yeah. Ok, the responsibilities. Uy, sorry. <laughs> Uy, es que se me traba la computadora toda. Okay, the responsibilities. Yeah. Responsibilities. Um, aquí podemos usar el simple present, ¿verdad? He, yeah. He, uh, responsibly. Checks legal documents, checks legal contracts. Tiene que ver algo legal, ¿sí? Uh, legal specialist. She checks legal contracts. Administrative duties to assist in legal operation. Mm -hmm. Verify new policies for the client. Pero me dijeron tres, pero no lo entendía ni por. Wait as lawyer en en es five years o cuántos? Como es especially three years. For example, new experience. Hey, qu hey, questions. 
uh, maybe you can share. Maybe someone can write and someone can share. Tal vez alguien quiera compartir, compartir el, eh, pantalla para que todos puedan aportar y, y alguien escribe. ¿Sí? Si quieren, es solo una opción. Así lo están haciendo los otros grupos. Una persona está compartiendo. So, simplemente abran un documento Word y pongan cuatro cuadritos. That's it, right? In the name of each position. Ah, ahí lo, ahí lo tienen. ¿Por qué, ¿Por qué no lo habían compartido antes? Ahí lo tienen hecho. Requires experience. No sé cómo le puedo poner three years in. Three years experience in similar position. En una posición similar. ¿Sí? O un cargo similar. Así va. Three years in, in similar position. Hello, hello, questions? Hello, teacher. No, teacher. ¿Alguien, oh, quiere, yeah. ¿Alguien quiere compartir pantalla? No. ¿Esa persona puede escribir? No podemos, yo no puedo. Sí, que no, yo no puedo, Fiche, porque me está fallando. Pero lo estamos haciendo ahorita así como. Ok, ok, uh -huh. está bien. Eh, ok, ¿cuál están haciendo? No. Estamos en el, eh, el primero. primero. Ajá. Legal Specialist. Así es. En el Pero, chat lo estamos poniendo, Teacher, nosotros. Vaya. O, otra forma de coordinate the process of recruitment. Coordina, coordina el proceso de reclutamiento porque es el, el legal ok coordinates the hiring Coordinate process usted, ah, ¿cómo se diría? hiring process hiring, hiring Teacher, process eh, the responsibility eh, review the legal contract include the coordinates and the schedule Coordinates vacation o, okay. o generally. Pero los procesos. Ok, time out. Le voy a decir algo que este, todo, todas las opiniones están bien, todas pueden encajar, pero traten de hacer oraciones cortas. No, okay, no tiene. Okay. Sí, eso te lo he dicho a ti, Ada. Es por, porque coordinates legal equipment and also recruits the people in the. Y sigo y sigo. ¿eh? Simple present. Coordinates okay. the hiring process. Punto. Ahí está la primera. Okay. Y después agreguen otras. ¿eh? Now, legal specialist is something with the law, right? Legal specialist is, has to do something with the law. Tiene que ver con el código laboral. Esa persona tiene que ver la ley. Sí, sí por eso es legal specialist. Sí. Uh, maybe review legal contracts. Mm -hmm. Revisa los contratos legales. Contrato legal. okay. yes. so, estoy haciendo oraciones pequeñas. ¿sí? In simple present. Reviews. Okay. Oh. Simple legal present. Contract. Legal contract. Remember to legal put the contract. S on simple present. Okay. Dos por dos, 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 dos por o tal vez podríamos ponerle como eh, eh, legal documents eh. teacher de prestaciones cómo podríamos poner o sea benefits administra las prestaciones benefits no son como beneficios sí sino que son como mm. O sea, él, él ve lo legal de las prestaciones que se tienen los empleados. Uh -huh. Yo como... Review the legal, the legal benefits. Review legal benefits. Ah, 
Ah, legal term. Review legal benefits. Okay. Ya solo mm. con eso dejemos el primero. Sí, Bye. no no pasen mucho tiempo, solo unas dos o tres. Sí. Uh -huh. okay. Talent, vamos con el otro talents. What HR general manager or talent talent acquisition manager? HR uh -huh. general, general manager. manager. Coordinate the management position, no? Coordinate yeah. management, management position. Management okay. position. Pero esa es responsabilidad, ¿no? Ah, Ajá. Okay. No, no, tiene que ser como los requisitos. Los requisitos. Okay. Ajá, los requisitos, primero. Es bachelor degree. Mm -hmm. Lo que es un degree. Bachelor's degree. Bachelor's degree. Degree. Mm -hmm. Más. Eh, experience. La edad. Experience for the two. 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 Experience. Sería experience. Experience as a human como, resource como manager. Gerente, como gerente. Ajá, como gerente. En recursos humanos, pongamos. Ajá, ya, ya. Experiencia en recursos humanos como gerente. HR, la vamos a poner. Ah. La edad. Eh. Eh. Grande, porque le da sole. Es Entonces, has, aquí le vamos a poner has, mm. five, two years, experience, a ver, ¿dónde está? Uh -huh. Of experience, oh. in HR, o active, o, oh. ah, ¿cómo se llama? ¿Cuál dijiste, Carla? ¿Cómo se llama la palabra cuando uno se pone en la posición del otro? Se me da esa palabra. Empathy. Eh, Empathy. Eh, yeah, yeah, yeah. Empathy. Mm -hmm. Bye. Has, has empathy o solo empathy? Empathy. Has empathy. Empathy. Now, pueden usar esta frase. Necesita tener, needs to have, Needs to have empathy. Oh. Needs. Okay. Needs to have empathy. Bye. Bye. Son los requirements mm -hmm. and responsibility. Ability to develop strategies. Lo voy a poner en el chat para que. Pone ahí a la, alguna que se te ocurra a ti también los en las abilities to develop strategies. Ahí lo puse en el chat. Abilities to develop strategies. 
para crear estrategias. Sí. Mm. Eh, quiero ver. One more. Mm. Mm. Teníamos la anterior, coordinate the magnet's position, ¿no? Coordinate mm -hmm. management position. También support. Uh, support. Uh -huh. Coordinate. Coordinate. Okay. Coordinate. Position. Bye. Okay. Okay, we have uh, 10 minutes before 9 o'clock. Okay. Okay, teacher. Thank you, teacher. Okay, but they have a responsibility. Yes, but they have a responsibility. Uh -huh. They have a responsibility. Joe, he works on weekend. Joe. Our ex, I don't know, ex hour. How do you say that? Works extra hours. Uh, yeah, work extra oh. hours. Okay. All right. Uh, we have ten minutes before nine. Okay. Yeah. Okay. Vamos con la siguiente. <clears throat> Employee relation manager. Mm -hmm. Incluir la llamada. Gerente de relaciones de empleados. Ok. Prácticamente el gerente del área. Uh -huh. ¿En cuál vamos? Employee lo Relation Manager, gerente de relaciones con los empleados. Ok. ¿Y el HR General Manager ya lo hicimos? ¿Cuál? HR General Manager. No sé, quizás es el último, ya voy a ver. Vamos, okay. Employee Relation Manager, en ese. Uh -huh. bueno. Ah, no, es cierto, ese era el del otro lado. ¿Verdad que sí? <ríe> sí, es al revés, lo tengo. ¿Cuál es el HR es, General ajá, Manager? HR, ah, yeah. uh -huh. Gerente General de Recursos Humanos. Ya. Yeah. Yeah. Uh -huh. okay. Prácticamente es lo mínimo que piden. Cinco años de experiencia en posiciones sí, similares. Sí. Uh -huh. mm. uh, you can say five years experience in similar position. Uh, similar position. Five years of spraying in perceptibly responsible human resource roles. Mm -hmm. uh, three years of experience in labor relations and employer relations. Ese podría agregar o viene siendo lo mismo. Yo creo que él viene siendo lo mismo. Mm -hmm. Three years of experience in a supervisor role. Sí, ven haciendo lo mismo. Okay, very good. Let me see. Uh, where it's, uh, okay, all right, very good. Very good. For work schedule, uh, works full time, works on weekends, works extra hours. Okay, all right. Very good. All right, you guys are doing very good. So finish the last one. 
Okay. And that's it. Uh, direct the human resource. ¿En cuál vas, Ana? HR General Manager. En, en requirement o ability? El, Re responsibility. Ah, oh, ok. Follow up, follow up on the recruitment process. Follow up. Follow up on the recruitment process. Yes. The responsibility. I want I want to give you one but I don't know. Mm -hmm. ¿Qué otra ponemos? One more. One more. Monitor the hiring process. Repeat, please. Monitor the hiring process. Investigate policy violation. Training and development. Uh, policy violation. Yes. Terminate contracts or or fire people. Fire people, yeah. Fire people. Uh, coordinate see. coordinate staff meeting. Or, or make new contracts. Hey, ¿Cómo dijiste la de fire? Fire people. Fire people. Mm -hmm. Vamos a la otra. Sí, yeah. vamos a la otra. Sí, solo tres de cada una, diría yo. Yeah, ya pusimos suficient. un montón. <ríe> ya pusimos. Sí. ¿Cuál es la otra? Eh, employee Relation Manager. Employee relation. Employee relation manager. Estos puestos de trabajo jamás lo había escuchado en mi vida. Empezamos, empezamos. No, no sé en qué empresa los manejan, quizás en los ponen, pero las Mira, maquilas, eh, o a ver a dónde. En empresas grandes. Ah, y, la, y, la parte, y la parte de pagar eh, o preparar documentación de IS y AFP, ¿a quién le corresponde? Eso es a contabilidad o a veces en recursos humanos, pero sería... Legal, con legal. Podría aparte. ser legal, pero si ya es el pago, ya es final. Uh -huh. Es contabilidad. Uh -huh. uh -huh. Ok. En este caso, ven más que todo el área de. El área de gestión humana. Sí. Uh -huh. Y esta última, ¿a qué, a qué se refiere? No, eso no la comprendo mucho. Es gerente de relaciones con los empleados. Uh 
performance um, in the responsibilities is performance evaluation. Performance evaluation? Yes. And labor climate surveys. Labor? Labor climate son surveys. Es las encuestas, las encuestas de, de clima laboral. ¿verdad? ¿Cómo se usa con su jefe? Que, ajá, ellos son. Eh, time control. Si entras tarde, si marcaste tarde, si entras. <ríe> ellos son los controles. Time control. Sí, sí. Sí, pueden compartir la imagen en el chat. Sí. Please. ¿Cuál dijiste después, Rina? Eh, time control. Casi no te oigo. Sorry, sorry. Time control. Okay, very good. If you if your group finished, if you finish, you can put it on the on the WhatsApp group. Put a picture of the of the document. Take a screenshot. Tomale una captura. Put it in the WhatsApp group. Okay. All right, very good. Let's do attendance. Ada Susana. Present teacher. Ana Maria Chacon. Present. Carla Ivania. Present. Carlos Armando. Present. Claudia Marisela Solano. Débora Raquel. Present. Elvi Martínez. Present. Fátima López. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. José Antonio. Microphone. Present. Ok. José Saúl. Present. Carla Yené Amaya. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Miguel. Present teacher, sorry, sorry, best. Miriam Carolina. Present. Daniel Alfonso. Present. Al René, ahí está. Ok. Rina Álvarez. Yes. Present. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Isela. Present. Karina Beatriz Present Santos. Teacher. Jocelyn Rivas. Present. Okay, very good. Okay, excellent. Veo que ya pusieron algunas. Okay. okay. Very good. Let me see. Let's see. Ah, no, todavía no han puesto una. <laughs> All right. Necesita más tiempo? You want to finish? Right? Yes. Ok, all right, very good. All right, so vamos, vamos a la siguiente actividad. Dejen esa pendiente. Y si, si, nos, si nos queda tiempo, lo, vamos a regresar acá. Ok, pero vi que todos estaban haciendo un buen trabajo explicando las responsibilidades, work experience, uh, everything. Uh, eso lo, va, lo van a necesitar para la siguiente actividad. Ok, so let, let me share with you. Hold on. Okay, very good. So uh, you guys are working on this, okay? So, esto es como una, un, un job post, ¿sí? Como si, están, eh, como si están poniendo una publicación en la red para el trabajo, ¿sí? Aquí están los requisitos, las responsabilidades, el work schedule, ¿sí? Fácilmente lo pueden hacer un job post, okay? All right, so 
let me show you what we're going to do. This is the project that I, I wanted to do yesterday, but we didn't have time. Eh, quería hacer este proyecto ayer, pero no, no nos quedó tiempo. So look, job post, okay? Let me read the instructions. You're a big company looking for new HR, for a new HR manager for your Santa Ana branch office. Create an ad for a human resource position. You can use the reading articles below. También pueden usar lo que acaban de hacer ahorita. Consider the following information. Education requirements, experience requirements, job description, uh, what the HR manager will be doing in the company, benefits, work schedule, everything. Okay? So es como poner un post, ¿sí? En las redes sociales, looking for this. Now, uh, let me read some information here for you. An HR manager plays many different roles and must be complete in several areas. Uh, I'm sorry, co competent. Must be competent in several areas. What are the four competency of an HR manager? Okay. Number one, communication. Effective HR managers must be able to communicate with everyone in the workplace. Number two, analytical and critical thinking. An HR manager must provide sound judgment and make decisions in various areas. Number three, relationship building. HR managers must create a cohesive department that works collaboratively, collaboratively <laughs> to, get, to achieve shared goals. En otras palabras, trabaja con otras personas. Puede trabajar con otras personas. ¿sí? Number four, leadership. HR managers are responsible for creating strategic plans for their department and must be able to justify the elements of a strategic plan to management as well as direct the activities of the HR department. Okay? Esto es lo que están buscando ustedes. ¿sí? Una persona así. Okay? So, les voy a pasar esta información. Y ustedes van a crear un job post. Okay. What is a job post? Simplemente es como una, una plaza, ¿sí? Un anuncio de plaza. Okay? You guys are going to do it. But consider all the information below. Uh, what are the education requirements for this job? What is the experience requirement? What is the job description? What, uh, what the H... HR manager will be doing for the company, what are the benefits, the work schedule, even hasta el salario le pueden poner, right? Salary. All right. Questions? Questions? All right, very good. Okay. So, eh, quiero ver si podemos seguir trabajando en los mismos grupos, ya que ustedes ya tienen información con esos grupos. Mm. Let me see. Ana, eh, re ¿recuerdas quién estaba en tu grupo? Solo quiero verificar. Rina, Sabrina y Roberto. Ah, pues sí. Ok, perfecto. Entonces ya eh, el, el sistema no ha movido los grupos. Ok, so vamos a hacer el job post ahora. Ok. You guys make an announcement. Um, Y si quieren hacerlo así, en, en Word, en Excel, uh, no, en Word o whatever. Eh, pueden ponerle una foto, un ad, ¿ok? Se pueden, si quieren ver otros ejemplos, pueden ir a, a LinkedIn. Ahí hay ejemplos también. ¿Ok? Very good. Let's go to groups.
Senior manager, dice. La description template. Va. Este. Aquí están como otra vez la, las responsabilidades igual. No sé si la puedes agregar. Sí, pueden usar la misma información. Solamente recuerden que es una posición diferente. ¿sí? HR manager. ¿Cómo la el, diferente posición? Uh -huh. Te lo voy a enviar aquí en el chat. A ver si lo veo. The manager responsible for recruiting the company. Okay, so you can say the manager is responsible. O oh, como es un anuncio de, de post, right, de plaza, uh, the HR manager will be responsible for. Mm -hmm. Sí, solo le vamos a dar a forma ahí. Responsible. Mm -hmm. Mm -hmm. For example, bachelor degree, excellent oral and write communication skill, understand federal laws. Okay, guys, no escucho nada, Rina, sorry. No escucho nada, perdón. Tengo que poner en mute. All right, guys, ¿cómo van? Ok, teacher, ordenando idea. Suena, suena como si te tienen una aspiradora ahí a la parte. Sí, tengo más personas aquí a lo que me estudian. Ah, ok. All right, ¿cómo van? ¿Questions? Mm. No, estamos ordenando las ideas. Ya las okay. estamos ordenando. Uh -huh. eh, como tenemos que armarlo como un anuncio clasificado, tenemos que poner el título y luego el encabezado para después poner los requisitos, ¿verdad? Lo que ya me pasaron. Uh -huh. Uh -huh. company looking for a new H figure manager. Yes. H manager for for our Santa Ana branch. Santa Ana branch office. Mm 
Ya les enseño el diseño. A ver. Eh, nos falta poner rango salarial y, y horarios. O, eh, quiero ver qué más. Cualidades, cualidades. Reina, te tengo que apagar el micrófono. Ay, disculpe. Human Resource Manager. Sí. Experience as a Human Resource Manager. Uh -huh. Uh -huh. Um, Ajá, bien, bien. Va. Ok. Responsibility. Ahora vamos con responsibility. Responsibility. Es coordinate. Es la No, coordinate, no. Make contracts. Make contracts. Yeah. Yes, yes. Oh, eh, yeah. Interview. Nos puede servir lo que hicimos al cerrar. Mm. Mm. Selection um. de personal, coordinator, and high and process. Coordinate management position. ¿Cómo, cómo? ¿Qué me dijiste, José? ¿Vos, tú, René? Coordinate and high and process. Selección de personal. Coordinar, selección de personal. Sí. Ability to, to develop the strategies. ¿Cómo? Ability to develop strategies. Si quieres lo pongo en el chat. Sí. Ability. Ability to develop. Ahí le puse identify the news of the company and employees. Está bien. Está bien. Está bien. Implement the police. Oh. Política. 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 Yes. Sí. Nice. Y conocer también las políticas. No, bueno, ah, eso. Para mejorar el bienestar de los trabajadores, dice. Implement to the Me... police to improve. Relation, identify the needs of company. Mm. Este, ponerlo en el chat. Ok, ya lo pongo. Eh, right there where it says, has experienced five years. 
Eh, debería ser al revés. Has five years experience. Has five. Five years experience. Five years experience. Ah. Experience. Experience. Yes. Is is that being like HR manager? Uh, as a you can use as a HR as manager. Mm -hmm. Okay. También pueden poner five years experience in similar position. Oh, yeah. Mm, pero similar. así as manager is good. Yeah, that's fine. Mm -hmm. okay. Communication effective. No, you have to put communicate, communicates effectively, or you can put effective communication. Okay. okay. Effective. Teacher, they implement the police to improve the worker. Bienestar de los trabajadores. Es welfare. Yeah. Workers. Benefit. Workers, welfare. Uh, no. Say, no. Repeat. Can you repeat the sentence, please? Imple implement the police to provide worker wo welfare. Implement no. the policies. Policies oh. to mm -hmm. improve. To improve. I think improve. Improve. They improve worker welfare. Yes. Correct. Okay. To improve worker, worker. Uh, you can say, yeah, worker. Okay. Worker. Workers. You can put S, como si estuviéramos tra hablando de trabajadores. Workers, welfare. Workers, welfare. Mm -hmm. okay. I say in el chat. Mm -hmm. eh, Vale. Teacher, y take correct action with necessary. When necessary. When necessary. Mm -hmm. Knowledge of system and data. And data base. Mm -hmm. Está bien eso. Knowledge of system and data base. Creo que lleva un no creo que lleva aquí. K N. Okay. Sure, we are we we uh -huh. we are finished right now. Okay, let me see it. Let me okay. see the the job post here yeah here mm -hmm. es que hey. solo veo una pan veo la pantalla negro no sé y, y ahora mm. se ve negra siempre sí. ustedes la ven o sé sea? ah, ahora sí no no, no. ahora sí aquí está right. aquí está let, let me read it the human resource manager is responsible for providing human resources support through relationships with management and employees while providing direction and guidance in the Santa Ana branch. As a trusted and confidential advisor, the human resource manager will manage the delivery of human resources on matters in relationship to employees. In relationship to employees, punto, porque si no, relationship to employee relations eh, es redundante. Eh, mm -hmm. Um, okay. Hi. Uh -huh. uh -huh. Now, aquí, aquí pueden hacer oraciones cortas en vez de una oración grande. See, ¿sí? for example, uh, will be will be responsible for performance management, training, and talent management. Punto. We'll okay. also be Ajá, uh, si lo habíamos escrito, pero después dijimos, lo habíamos escrito. Es, es mucho. Imagíneme, imagínense diciendo todo esto. 
as a trusted confidential advisor, the human resource manager will manage the delivery of human resources on matters in relationship to employees, performance management, training, talent management. Ya me cansé. <laughs> Entonces, solo unos cuantos más cortos. Es decir, aquí es hablando en el futuro. Será, será responsable por esto y esto y esto. También por esto. ¿sí? O sea, con ítems. Will be. Item, item. Eh, con com. Es decir, pueden nombrar tres, dos cosas, coma y la última. ¿sí? Después hacer otra oración. Ok. Ok, requirements, bachelor degree for business administration five or more years of uh, progressive human resource experience, including employee relationships, training, recruiting, benefits, organization development, and compensation. Sí, están haciendo lo mismo otra vez. Está, están escribiendo. Sí, mejor hagan oraciones pequeñas, concretas. Okay, job type, full-time, very good, pay, uh, benefits, dental insurance, health insurance, excellent, excellent. Uh, everything else is good, okay? So just work on the... Uh, we have uh, five minutes, okay? Okay, teacher. Que se sepa que sea un líder para las relaciones humanas, no? No. Leadership en, en las... Relationships. En, la, en los requirements. Mm -hmm. okay. Relationship. ¿Por qué no usa la palabra skills? Leadership yes. skills. Skills. Okay. Skills. Skills. Leadership. 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 Skills. Mm -hmm. Leadership skills. Leadership skills. So, okay. Leadership. Leadership con una I. With the I. I. With the la A. Only no, I. La... Leadership. Ajá. I. ¿Sí? No, I. No, eh, en la parte de ship. De ship, ajá. Es solamente con. With the I. I. With. Así, I. no. I. Leadership. No. No. I. I. Le, acá es. You. Sí. Leader. Leader. Ay. Ay, Sí, no, que es así. Se olvidó. No, no, en el chat está. Ah, okay, pero... Ahí está. Ah, leadership. Uh -huh. Okay, okay. Leadership. Leadership. No. ¿Qué más? Vale, ah, ahí de, de salary. De salary. Ah, responsibility. Ya. Yeah. ¿Qué? No, salario no. O oh, sí. Sí. Ponemos salario. Sí, tiene que ir. ¿Cuánto? No sé. Poquito, digamos. Uno. <ríe> sí. Si queremos que llegue, pongámosle mucho. 850 para que acepte. ¿Para qué? <ríe> sin gasolina y sin, sin carro. No, con el guapo, por benefit no. bond. VIP, listen to me. Vacation anuales, a eso no le pusimos. Ah, uh -huh. Vacation anuales. Anual. Oh, no, sería eh, vacation year. No. Mm. Sería prestaciones de ley, ¿cómo se pone? Ah, sí. Benefits. Sí, normalmente es. Benefits. Son los benefits. Low benefits. Low benefits. Uh -huh. Low benefits. Legal benefit no son. No, the leg. Uh -huh. Legal benefit. Benefit, no, ajá. Le... Uh -huh. Beneficio eh, eh. de ley que es seguro, AFP. Renta. Uh -huh. <ríe> de ley. 
Obligations son eso. Pues sí, obli <risa> ah, obli pues, obligación para la empresa, pero de ley para nosotros. Pues sí. Ok, very good. Um, I saw that some people put uh, the job post already. Algunos ya lo pusieron, sí, job post. Excellent, right? Miguel, I saw your group. Excellent, excellent. All right, very good. All right, so I queda pendiente para los otros. Okay. Alguien encontró uno en, en línea aquí, sí. O crearon uno en línea. Eh, okay. Modifique la página web para que se viera como un post. Pero Ajá. solo traducí, eh, puse lo de nosotros hasta el imagen y todo. Solo cambié la página web. Solo hiciste copy paste. <ríe> solo de, de no. De... no, no, no. Eh, de, 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 yo la creé. Ellas son testigos. Está bien, está bien, te creo. Eh, aquí, aquí están. Muy bien. No sean celosos, bicho. Es spam, dice ahí cuando okay. le damos. El... Se, se ve muy bien, sí. Very good, very good. Excellent. Copy paste. Good job, good job. Looks good. Okay, very good. Excellent, uh, guys. Send me, send me that. ¿Sí? Yo, yo a mi jefe, es, esto es lo que le, yo les enseño, ¿sí? De lo que hacemos, nuestros proyectos. All right, very good. Let's go continue with the book. Let's continue with the book. We're going to do the next page, uh, which will be page 32. Okay, uh, we're going to do this together. Uh, well, let's see. Vamos a ver si, si no da tiempo. All right, uh, vocabulary practice, human resource positions. Okay, uh, court, recruiting coordinator. What do you think this person does? What do you think that person does? ¿Qué hace esa persona? Your, your idea, your opinion. Uh, that, that person schedules the interviews. Yeah, yeah, definitely. Uh-huh, correct. Recruiting people, right? Hiring people. Uh, benefit specialist. What do you think this person does? Mm -hmm. Benefits specialist. So the vacation, the mm -hmm. bonus. bonus. Uh, our extras. Mm -hmm. Correct. Correct. Very good. In English, in English is we say extra hours. Extra hours. HR generalist. Mm -hmm. HR generalist. What do you think this person does? HR generalist. Maybe everything, right? Administrative assistant. Administrative assistant. Maybe provide support, helps the manager. Compensation specialist. Compensation specialist. What do you think this person does? Something that they do? What do you think they do? Does it have to do something with the money? Yeah. Compensation is, is payment. See? A pago, compensation, pago. Okay. Talent management consultant. Talent management consultant. Okay. All right. What you're going to do here, uh, we're going to again working groups we're going to complete this you have to match this the activities to the job titles okay then we're going to write sentences about people in your company and their position all right so lo po podemos trabajar eso esta página 32 y mañana vamos a continuar con la siguiente página ¿sí? vamos a ver si nos da tiempo Uh, let's see, we todavía tenemos, sí, tenemos tiempo para terminar la unidad. Okay, questions? All right, very good. So we're going to do page uh, 32. All right, voy a cambiar grupos.
Demos. Hi guys. Hi Ana Maria. Okay. Number one, it says, uh, hold on. Number one, oversees both the talent review and the performance management process. Okay. Yo solo estoy buscando como palabras clave, ¿sí? For example, talent. Number one, it says, oversees both the talent, talent review and performance management process. Talent. ¿Quién está buscando talento? Talent. 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 Uh -huh. de, de, los, de los títulos ahí, ¿cuál, cuál encajaría mejor? Mm, del libro. Del libro, estamos en libros, ¿sí? ¿eh? 32, ¿verdad? Talent. Uh -huh. eh, man, talent Management Consult, Consultant. Mm -hmm, correct. Consultant. Yep. Number one will be talent management consultant. Correct. Very good. Very good. Develop appropriate strategies for clients regarding employing relations. Mm -hmm. Thirty-two, page thirty-two. I, it's, okay, number one, oversees both the talent review and the performance management process. I think it's talent management. Consult. management consult. Number two, uh, Jocelyn, do number two. Okay, develops appropriate strategy for clients regarding employees' relation disciplinary action and operation. I guess that this is a human resource generalist because okay. we're talking about a disciplinary action. Okay. See, is that discipl one? See, disciplinary action, I don't see anybody else that, that does that job. Human so, resources. Yes. Mm -hmm. yeah. Human resource generalist. Anita? And then Stalin. Number three, uh, works in a company's human resource or personal yeah, department. Yeah, yeah, yeah. Mm. 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 Recreating, that, that work, recreating coordinator. Mm. Mm, yes. No. Uh, all the the positions <laughs> yeah oh. uh, but, de de ultimo. Dejen esa de ultimo. okay it's, a, it's responsible for assisting with the administration of all benefits benefits especially administrative ah, no. assistant administrative assistant puede ser. okay guys uh, page 32 right in the book Página 32, ¿sí? in the book Yes. Okay. Number one, what do you have for number one? Mm. It says, oversees both the talent review and the performance management process. Which one do you think? Talent management consult. Yes, correct. Very good. Very good, Jose. Uh, number two, develops appropriate strategies for clients regarding employee re reactions. No, employee relations, pardon. Disciplinary actions and operations. HR general. HR generalist. Yes, I think it's the HR generalist. Mm -hmm. That's what I think. Sí, porque no hay ninguna otra que haga un disciplinario, un proceso disciplinario, ¿sí? So... Mm -hmm. I think it, it's HR generalist. Number three, works in a company, works in a company's human resource or personnel department. <laughs> Esa puede ser cualquier, right? Yeah. Any of these. So I think it's administrative assistant, but I don't know. 
Let's check, let's continue. Number four, is responsible for assisting with the administration of, of, all, of all benefits. No, and this is administrative assistant by Ian. Benefits right. specialist. Uh -huh. Okay. Tell Number me what five. you tell me what you think. Benefit specialist. Okay. Benefit specialist. Están las respuestas. Benefit specialist, la cuatro. La cinco, ministry assistant. Okay, very good. All right, ya vieron? <laughs> vieron la respuesta. Okay, yo tuve que encontrarla porque una me confundió. All right, very good guys, let's check. We're gonna go back to the group and we're going to check. Okay. Hey. Okay, guys, uh, let's check. Listos? Quieren revisar esas? <laughs> All right. A mí me confundió una. All right, let's check. Page 32. It says, number one, oversees both the talent review and the performance management process. ¿Quién sería? Talent management consultant. Talent management consultant. Correct, talent management yeah. consultant. Yeah. Okay. Number two, yeah. or develops appropriate strategies for clients regarding employee relations, disciplinary actions, and operations. This is uh, la única que encajaba, ¿sí? Procesos disciplinarios, HR generals. Uh -huh. HR generals. Mm -hmm. Number three, compensation specialist works in a company's human resource or personnel department. Yeah, esta es la que me confundí. Mm -hmm. Compensation <laughs> special. Yeah, this one, I, got, I was confused about that one. Number four, benefit specialist is responsible for assisting with the administration of all benefits. Benefit specialist. Ahí está. Ahí está. And number five, Administrative assistant handles administrative requests and inquiries from senior managers. Administrative assistant. Assistant. Okay. Mm -hmm. Query es como una, una solicitud, like a, a query. Mm -hmm. okay. Cuando alguien query. somete una solicitud. Mm -hmm. Okay. Very good. Seems... Questions? Number six. Ah, 
Oh, sorry, sorry. Sí, no, no salió. <laughs> Ay, perdón. Se me... ah, ahí está. Designs and implements overall recruiting strategy. Recruiting coordinate. Recruiting coordinate. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Very good. Questions? You're right. <laughs> All right. So let's let's do attendance now because I'm going to go and uh, voy a repasar. Se recuerdan que la semana pasada les mandé el cuadro de los verb tenses. Sí, recuerdan. Yes. Hicimos, ¿se acuerdan? No sé si, sí, yo creo que estaban todos, sí. Yo sé que también lo he hecho, eso lo he hecho en la sesión, en las sesiones privadas también. Eh, me han preguntado sobre eso, pero lo vamos a hacer acá. Ok. Ada Susena. Ada. Present, present. Ana María Chacón. Present. Carla Ivania. Present. Carlos Armando. Present. Claudia Marisela. Débora Raquel Soto. Débora Raquel. Present. Okay. Elvi Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. Okay. José Antonio Cubías. Present. José Saúl González. Present. Carla Jenet Amaya. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. Present. René Alfonso. Oh, perdón, no te escuché. Present. Rina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present. Sandra Alessa Perosorto. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz Santos. And Jocelyn Rivas. Present. Okay, very good. So, ya pueden ir a HR ustedes y preguntarles, what do you do? <laughs> In English, right? Very good. Yeah, pueden aplicar al departamento. All right, excellent. Uh, let me just share <laughs> what happened. Okay, let me share with you really quickly. Um, esto lo hicimos. La, eh, creo que lo hice con Miguel. No sé con quién más lo hicimos. Hold on. Uh, no quiero perder esa imagen. Ahí está. Okay. All right. Ustedes deberían de manejar estos siguientes tiempos. Sí, se los dije. Eh, imaginémonos que aquí hay una línea de presente. Hold on. All right. Voy a hacer la línea del presente. Okay. This is the present. Okay. All right. Okay. Simple present. Ustedes tienen que manejar todo en tres, en cuatro formas. Positive, negative, and questions. Let me see if I can make it bigger. Okay, well, uh, let me see. This is, all right. Es muy complicado usando Zoom y mostrándole esto, so permítanme. Sí, yo estoy compartiendo, yo sé, no importa. Okay. Pueden ver este documento de Word, ¿sí? Me dice past, present, a color. ¿Sí? No. No. Lo no. Okay. 
Solo la raya verde. Ok, es este. Ok, eh, recuerden que lo hicimos. No sé si lo hice, eh, algunos estuvieron acá cuando lo, lo practicamos el viernes. Sí. Ok. Yes. All right, very good. So, ustedes tienen que practicarlo. No sé cuántos lo pudieron llenar. Se los mandé. ¿Sí? Se los mandé en el grupo para que ustedes lo puedan practicar. ¿sí? Ok. Very good. So, hagamos, hagamos un, un repaso rapidito porque creo que esto es súper útil para ustedes. ¿sí? Um, so, let's say, uh, vamos a usar un ejemplo de lo que estábamos haciendo. I check emails. Okay. I check emails is in the present. If you use he, she, or it, what do you have to do? She checks emails. Okay. He checks emails. Ese cambio lo tienen que hacer, mm -hmm. see? He, she, it, you need to put an S on the verb. Negative, I don't. I don't check emails. Okay. And if it's he or she? She doesn't or he doesn't uh -huh. check check. Email. Excellent. And questions, yes or no questions? Do you check email? Mm -hmm. And he or she? Does, does she check email? Uh, correct, right? So, ¿cuándo uso do, do and does? Third persons, he, she, it. Exactly. Eh, pero no solamente eso, mayormente, eso, eso ya todos lo saben, pero algunos se confunden en eso, en esto. Do y does solamente está aquí. Negative. Um, y questions. Question. Okay. Very good. Now, what about a WH questions? Okay. When? When do you check in? Right. Very good. Okay. So, cuando uso do and does, only for negative and questions. Okay. Now, a esto le pueden agregar qué? ¿Qué más le pueden agregar? Um, frequency uh, adverbs. Frequency adverbs, sí. Uh, uh -huh. more, more information. A time expression. I time check time. emails in the morning. Okay. A esto le pueden agregar ustedes time expression. I check emails at eight o'clock in the morning. I check emails in the afternoon. Mm -hmm. Okay. Now in the past. Ustedes ya deberían de I hablar check, en el pasado. I check emails. I check, I check emails. I check emails. Okay. Mm -hmm. I checked emails. Okay. Mm -hmm. And negative. I didn't, I didn't check email. I didn't email. check email. Okay. Now, si algunos aquí tienen dudas todavía, ustedes tienen que hacer este cuadro, ¿sí? Tienen que hacer este, esto, lo, que, lo mismo que yo estoy haciendo, ¿sí? Okay. All right. Questions? Did you check emails? Did you check emails? Yes or no questions in the past and WH questions. Mm. When did you check email? Puedo agregarle también un, uh, un posesivo. When did you check oh, your emails? Okay. When did you check your emails? Okay. okay. Mm -hmm. Very good. Todos están acá. Present, past. Sí. What about will in the future? Future, use will. I, I will, will check, check emails. emails. Negative? I won't I check emails. Check emails. I won't check emails. Okay. Uh, remember, the mm -hmm. uh, negative de I uh, will not is won't. Right? La otra forma de decir will not, won't. Questions? Will you? <laughs> Will you will check you, emails? Will you check emails? Correct. And what about WH question? When will, when you, will you check emails? Check emails. When will you check emails? Okay. Mm -hmm. Very good. 
Questions, perdón, dejé de compartir el accidente. Questions hasta aquí. Mm, no, teacher. Ok. Now, a esto le agregan frequency adverbs and time expressions. Ok. Mm -hmm. Si pueden hacer esto y le agregan frequency adverbs and time expressions y saben cuándo usarlos, entonces están bien. Es inglés básico. <ríe> sí. Están bien. Están en lo básico. Está bien. Manejan un inglés básico. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Questions? ¿Ok? Very good. Ustedes deberían estar haciendo esto. ¿Sí? Hasta que lo puedan hacer sin pensarlo. ¿Sí? Ok. Now, veamos el último. I am. ¿Qué están haciendo ahorita? If I call you. What are you doing right now? I am. I checking. Am checking. Emails. Emails. Okay, negative. I am not checking emails. Correct. Mm -hmm. And questions. Um, are you checking emails? Right, very good. Aquí tengo que cambiar are you. Siempre cuando voy a usar you, voy a usar are. Okay. Aunque sea plural, plural o singular. Aunque le esté hablando solo a una persona o le esté preguntando a más de uno. Mm -hmm. Are you checking Emails. emails. Okay. Mm -hmm. yeah, uh, what about WH question? When are you checking emails? When are you checking emails? ¿Sí? Mm -hmm. ¿Cómo se llama este tiempo? Um, pre is continuo? Progressive? Present. Present, continuo. Present, continuo. Sí, estoy present. Porque estoy en el presente. Aquí está la línea del presente. Mm -hmm. And it's Progressive or continuous, however you want to say it. Okay. No importa cómo lo quieran nombrar. Okay. Now, negative. Negative. Um, oh, past. Um, past continue. Ah, I'm sorry. I, I <laughs> Let's continue. I was. I was checking email. No. Neg uh, oh, yeah. Positive. El otro es negative. Pos ¿sí? Yeah. Mm -hmm. I wasn't, or oh, I was not. Mm -hmm. You can use contractions, no problem. Mm -hmm. Mm -hmm. I wasn't Very good. Questions? Question, question, question. Where? 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 Where are you checking email? Correct. Now, aquí tengo que usar where, see? ¿sí? Mm -hmm. Que es el pasado de R. Okay. Okay. El pasado de R. Ok, questions. Uh, when, where are you? When were you checking emails? Ok. When were you checking emails? Ok. When were you checking emails? Okay. Very good. Preguntas, questions. El uso de was and where. No. ¿Qué es el verbo to be en el pasado? Yeah. Ok. All right, very good. Ya vamos a terminar un minuto. I will be checking emails. I will be checking emails. Negative. I will not. Or checking you, emails. you can use won't. Oh, I won't. Okay, and questions? Mm, will you? Will you be checking emails? What about questions uh, with WH? Mm. Are you? No. No. When will ah, you? When, when will you? When will you? Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Going to? I'm going I to. I am going to checking emails. Checking? No. On, aquí es donde oh, check. uso solamente check. check. Mm -hmm. I, uh -huh. I, I am going to check emails. Mm -hmm. Okay. I'm I not, am not. I'm mm -hmm. not to check emails. And positive and questions. Are you going? To Are check? you going to check emails? Very good. Yes. Are you going to? Es muy 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 común en inglés, sí. ¿eh? Tal vez ustedes ya lo han escuchado. Are you going to the movies? Are you going to Paris? Are you going to travel? Are you going to vacations? 
Uh, WH? When are you going to? Okay. Very good. ¿Cuántos pudieran hacer esto solitos? Sí. Yo les recomiendo que ustedes lo puedan hacer para entrar a un nivel intermedio. Sí. Sí. Questions? Questions? All right. ¿Qué les dije la, la vez anterior? Yo digo que los, como el 75% del idioma está acá. Lo que ustedes hablarían al día a día, ahí está, casi una 70, 70% de lo que vamos a hablar está allí. En términos de tiempos, de verbos, ¿sí? ¿Cuántos hay eh, en el inglés? ¿Cuántos tiempos de verbos tenemos? 12. 12. 12. 12. Ok. Entonces, si ustedes manejan 6 de 12, ¿dónde están? Están a la mitad. Ok. Pero es la base de los demás. Questions? Háganlo. Si quieren hacerlo ustedes, háganlo. Mándenmelo. Tómenle una foto. Pónganlo allí. Pónganlo. Mándenmelo personalmente. Yo lo reviso. ¿Sí? Ok. Sí, yo estoy dispuesto a revisarlo. Tomar el tiempo para revisárselo, pero ustedes también tienen que hacer el esfuerzo. Ok, very good. Uh, yes, Ana. Eh, si puede ayudarnos, así como hoy que nos mandó esos párrafos que hablaban sobre cierto, bueno. De uh hecho. -huh. Ajá. Si lo, uh -huh. puede, si lo puede grabar usted cuando lo lee, por las pronunciaciones. Ah, va. Okay. Por favor. Yo, yo lo voy a grabar, el que les mandé. Y nos mande el audio, sí. Please. Ahí en el grupo lo va a poner. Ok. Very good. Excellent, guys. Uh, ¿Quién se va a quedar? Carla, Janet. Si te puedes... No, Carla, Janet ya se quedó ayer. <ríe> Sorry, Carla. Ana, Ana María. Ok. Stay, ma, please. Ma, mañana me toca a mí. Mm, es que lo que pasó es que creo que vamos un día adelantado porque Carla... Mm, Carla ya, ya estuvo conmigo ayer. Entonces, yo solo voy aquí en la lista. Ok, perfecto. Continue. <risas> sí, no, démosle, sigamos la lista. No sé qué pasó, yo creo que alguien no, no estuvo o algo así. Mm -hmm. Ok, very good, guys. I'll see you tomorrow then. Take care, ok? Have a good night. Thank you. Thank Bye. you. Good night, guys. Thank Bye. you. Thank you. Thank you. Ok. Hello, María. Hello, Tisha. Ok. Mm. Do you have any questions? Anything you want to review specifically? Yeah, uh, the last day, the last day um, I see como le digo. <laughs> Usted envió al, al chat un vocabulario de additional compression question. And use el uh, Google View. Ah, uh -huh. Uh -huh. Pero como aquí se fue la energía, perdí la señal y no tenía carga, entonces yo no podía oh, hacer okay. nada. Me okay. gustaría repasar eso. Uh -huh. Ok. Let me share here with you. Ok. Very good. So, who would you era una pregunta. ¿Cómo who podrías tú you... ir? Ah, no. Who okay. es quién? Who es quién? Okay. Who, who would you go to? ¿A quién irías? Who would you go to? Irías? Ok, es como suposiciones, ¿verdad? Mm -hmm. Correct. Who would you go to if? Ok. Uh -huh. so está en base al, al, al cuadro que está en la página 30. Who would you go to? Mm -hmm. uh, who would you go to if you have an issue about bonuses? Okay. Página 30, dice. Eh, creo que está en la página 30, es este, este cuadro de las cuatro posiciones. Ah, ok. So, question number one is, who would you go to if you had an issue about bonuses? Well, bonuses, a benefit specialist. Correct, benefit specialist. Mm -hmm. Very good. Ok. Next, uh, who would you go to 
if you have a question about the labor code. Who would you go to if you have a question about the labor code? Okay, let's see. Now, this person here says a uh, maintained knowledge of legal requirements. Oh, legal requirements. Okay. Mm -hmm. Okay. Very good. The next human resources general. Next question Who would you go to? Oh, no, no, this is another question. A different. Who would you email about a job in an internet ad? Okay. Who would you email about a job in the internet? Mm -hmm. Benefit especially. No, porque no. No, no trabajas por la empresa todavía, sí, estás como tratando de buscar un trabajo. Oh, entonces talent management, no. Mm, no. Recruitment coordinator. Yes, correct. Look, coordinate internal and internet job no, postings. Posting. Okay, okay. coordinate internal and coordinate internal and internet job posting. Mm, es decir, eh, plazas que uh -huh. se abren dentro de la empresa y cuando se están buscando. En internet. Uh -huh. Uh -huh. Correct. Okay. Uh, who would you go to about vacation benefits? Who would you go to about vacation benefits? Okay. Vacation benefits. Mm. Who would you go to about vacation benefits? Mm. Benefit specialists. Mm -hmm. Correct. Yeah. Correct. Vacations. Creo, uh, no, no lo dice exactamente vacations. Uh -huh, but it's the person in charge. Mm -hmm. or any type of benefit. Uh, who would you go to for an interview about a new job posting? Interview. Who would you go to? Yeah. Recruitment coordinator. Recruitment coordinator, correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, organizes schedules of candidate interviews. Okay. Mm -hmm. Very good. Ahí está. Eso es lo que hicimos, mm -hmm. eh? It was that, that same activity. Okay. ¿Hiciste esta? The, las preguntas? Questions? No. No. Okay. Uh -huh. The right. true or false? Mm -hmm. okay. All right, a recruitment coordinator does not need a bachelor degree. Recruitment coordinator does not need a bachelor degree. True. True or, no, does not need a bachelor ah, degree. Ah, does not, okay, false. Okay, so it's false, correct. Right. Mm -hmm. A talent mm -hmm. management consultant does not work on Saturday. A talent management consultant does not work on Saturday. False. False, right? Because it, it says he works on Saturday. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. False. Correct. Mm -hmm. Full time job. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Let me see. Number three, a human resource generalist responds to inquiries regarding policies. Mm -hmm. okay. Respond to inquiries regarding policies. Policies. And um, Policy is true. Mm -hmm. Respond true. to inquiries regarding policy. Correct. Eh, Correct. Son como responde los requerimientos o las consultas. Mm -hmm. o, o mm -hmm. 
Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. A benefit specialist develops the compensation plans. True, right? Compensation plan. Mm. Compensation plans. Benefit specialist. Yeah. True. Mm -hmm. Mm -hmm. True. And practice compensation plans. True. Mm -hmm. Mm -hmm. A human research generalist works on Monday through Saturday. Monday through Saturday. A human research a, generalist. Works on Monday or Saturday? Yeah. Yeah, yo you? asumo que sí, ¿verdad? Porque no, no creo que solo va a trabajar. Porque dice works on Saturday. <laughs> sí, trabaja los lunes a viernes. Aunque dice, eh, dice part-time job. Part-time is, is... Sí, pero no, no sé por qué dices. Como... Pero no tiene sentido, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. Sí. Eh, number seven. A talent management consultant works full-time. Talent management consultant works full-time. Full-time. True. 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 Full-time job. Mm -hmm. Very good. A human research generalist creates procedures and programs. Procedures and programs. Procedures and programs. True. True. Mm -hmm. Mm -hmm. Number nine. A benefit specialist procedures. creates. The, mm -hmm. uh, how do you say procedures? Procedures. Procedures. Mm -hmm. Mm -hmm. Procedures. Okay. Procedures. Uh, a benefit procedures. specialist creates the bonus plan. Benefit specials. Mm. True. True. Sí, el plan de compensa, el plan de bonus. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Benefit. Benefits programs. And number 10, a benefit specialist creates legal programs. False. False. Right? False. Mm -hmm. That's it. Eso es lo que hicimos. Okay. So, de último, okay. voy a practicar contigo esto. Yeah. All right, look, aquí está. Mm -hmm. Okay. An HR manager plays many different roles and must be competent in several areas. Now you repeat. An HR manager plays many different roles and must be competent in several areas. Very good, very good. All right, uh, let me see here. Okay, number, uh, what are the four competencies of an HR manager? What are the four competencies of an HR manager? Number one, communication. Effective HR managers must be able to communicate with everyone in the workplace. Number one, communication. Effective HR managers must be able to communicate with everyone in that workplace. Okay, communicate. Communicate, mm -hmm. communicate. Sí, esta, communicate. algunas palabras tú vas a ver que terminan con E al final, ¿sí? Mm -hmm. Pero la mayoría de las veces si termina con TE, TE, solamente se pronuncia la T. La T, communicate. Mm -hmm. Okay. Number two. Analytical and critical thinking. An HR manager must provide sound judgment and make decisions in various areas. Number two, analytical and critical thinking. An HR manager must provide sound judgment and make decisions in various areas. Okay, very good. Esta, estas palabras, eh, eh, vamos a practicar este sonido. Judge. Judgment. Judge. Judge. Judgment. Judgment. Judge. Es como, es como, tienes que hacer ese sonido así como. Yes. <laughs> yes. Judge. Yes. 
Ay, vamos a practicar ese sonido. Ya tengo dos okay. sonidos que vamos a practicar. Eh, tal vez no nos queda tiempo ahorita, ¿verdad? Por la sesión, pero ya son cosas que te puedo ayudar. Okay. okay. Number three, relationship building. HR managers must create a cohesive department that works collaboratively to achieve shared goals. Wow. <laughs> Number three, <laughs> relationship building. HR managers must create a cohesive department that works collaborat collaborative. 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 Okay. Esta es una palabra difícil, no crean. Uh -huh. Collaborative. 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 Vamos a ver si podemos quebrarla de, en diferentes sílabas. Collaborative. Y después li al final. Collaboratively. Collaboratively. Uh -huh. Uh -huh. Collaboratively mm -hmm. to achieve, achieve share our goals. Okay, very good. So, vamos, okay. A, vamos a trabajar <laughs> estas dos, CH and SH. Mm -hmm. Okay. Okay. For example, okay. C, say that word. Sure. Church. Church. Uh -huh. tiene, como, tiene un sonido como el tren, como ch, ch, ch. church, uh -huh. church, 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 como church, church, correct, shower, 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 o short, como shower. cuando tú mandas a callar a alguien, uh -huh. short, uh -huh. okay. Entonces, ahora hace estos dos sonidos. Ahí está, ¿sí? Entonces, uno, hay una gran diferencia porque el uno es como el tren y el otro es... Es que uno es así con... Y el otro es... Ahí sí. Un, cuando mandas a callar a alguien es con una sonrisa. Uh -huh. Very good. Okay, the último. Number four, leadership. HR managers are responsible for creating strategic plans for their development, no, their department, and must be able to justify the elements of a strategic plan to management, as well as direct the activities of the HR department. Okay, number four, leadership. HR managers are responsible for creating a strategy plan for their department and must be able to justify the elements of a strategy plan, the management, as well as direct the activities of the HR department. Okay, very good. S, tra, uh, let me see, let me see. S, tra. Sí. Okay, let's pronounce this word. Estrategic. 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 Now, una de estas se tiene que tener un sonido más fuerte. Estrategic. ¿Escuchaste cuál? Estrategic. 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 ¿Sí? Es, este. es esa. Ajá, sí, estrategic. Ahí está. Estrategic. Ahí está. Ok. Um, Número dos, just, just man. Judge. 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 judge mm -hmm. y después ponerle met. Met. Mm -hmm. Judge. Met. Judge. Okay. Okay. So te, te voy a explicar así este rapidito. Eh, el, el inglés tiene una parte teórica 
y una práctica, bueno, perdón, y una parte eh, musical. ¿sí? Entonces, la parte teórica es el vocabulario, grammar, eh, and speaking, and thought organization, es decir, organizando estas estructuras. Y eso tú ya, los, ya lo tienes de acuerdo a este nivel. ¿sí? Okay. Y entonces, ahora pasas a la parte musical del idioma. Pero no puedes trabajar de la parte musical hacia la parte teórica. Tienes que trabajar primero teori, teoría y después okay. ir a la parte musical. Ok. Sí, entonces como tú ya manejas bien la parte teórica, ya es decir, el vocabulario, grammar, and thought organization, ¿sí? ya lo manejas bien en, de acuerdo al nivel, entonces ahora estás cuestionando y preguntando ¿Cómo se dice o cómo se pronuncia? Porque ya esto ya tiene sentido para ti. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces sí, hay ahora... mucho vocabulario nuevo que nunca se ha escuchado y uh -huh. está grabarse ese sonido. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso es muy bueno porque ya llegaste a un nivel donde tú puedes ya enfocarte en la pronunciación. Pero aprender inglés solo con pronunciación sin aprender la estructura es imposible. Ok. Solo estaría como, estaría solo pronunciando palabra por palabra, pero no, pudi no pudieras hablar inglés. ¿Sí? Entonces, por eso tú ya estás trabajando hacia esa meta del, de la pronunciación. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Okay. Si, tú, si, tú me, si tú me escribes un mensaje, yo te voy a recomendar un, un recurso en línea. Oh, perfecto. Mira, mándame un mensaje y yo te lo mando. Okay, very good. Uh -huh. Thank you, eh, Ana. Take teacher, care. Question? Teacher, teacher, teacher. Sí, eh, logró ver nuestra tarea al final. Oh, sí, ya no. sí, muy buena, okay. sí. Sí, muchas, muchas veces no, no tengo acceso al WhatsApp en, porque este, estoy aquí en la clase, ¿verdad? No uh -huh. puedo ver todos los mensajes, pero sí, este, yo vi las tareas de ustedes, ¿sí? Muy buen okay. trabajo. Ok. Ok, uh -huh. very good. All right, Ana, see you tomorrow then. Take care. Bye. Okay. Thanks, Sichel. Good night. Bye.